প্রিয় শিক্ষার্থী গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদেরকে স্বাগত সাথে আছে আমি আশরাফুল আলম আজকে আমরা দেখব এক্সট্রা ওয়েব ডিজাইন এখন 6 গুণ 12 ঘরের এক্সট্রা ওয়েব ডিজাইন অঙ্কন করো ডাফটিং এন্ড লিফটিং প্ল্যান দেখাও এখন দেখো এক্সট্রা ওয়েব ডিজাইনটা হচ্ছে পয়েন্ট এক্সট্রা ওয়েব বলতে পয়েন্ট বোঝাই সেই ক্ষেত্রে এক্সট্রা ওয়েব ওয়েবটির দিকে অতিরিক্ত সুতা দিয়ে ডিজাইন করতে হবে তাহলে প্রথমে একটা মোটিভ নিতে হবে মোটিভ আমরা 6 গুণ 6 ঘরের একটা মোটিভ নিছি তাহলে মোটিভটা হচ্ছে যেহেতু আমরা বারো গুণ ছয় গুণ বারো ঘরের করব তাহলে ওয়ার্পের দিকে হচ্ছে বারো ঘর হবে আর টানার দিকে ছয় ঘর টানার দিকে যা হবে সেটাই থাকবে কিন্তু পয়েন্টের দিকে ডাবল হয়ে যাবে তাহলে মোটিভ যেহেতু ছয় গুণ ছয় ঘরের হচ্ছে তাহলে দেখো মোটিভটা হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো ডিজাইন নাই তোমাদের ইচ্ছা মতো নিতে পারো মোটিভটাকে যেরকম নিবা বা মোটিভটাকে যত সুন্দর করতে পারবা ডিজাইনটা তত সুন্দর হবে তাহলে দেখি আমরা মোটিভটা করি ছয় গুণ ছয় ঘরের তাহলে আমরা এটাকে যে কোনো ইচ্ছা মতো তাহলে আমরা এটা ওয়ান ডাউন ফোর আপ ওয়ান ডাউন নি তারপরে টু ডাউন টু আপ টু ডাউন তারপরে টু ডাউন টু আপ টু ডাউন তারপরে ওয়ান ডাউন ফোর আপ ওয়ান ডাউন তারপর টু ডাউন টু আপ টু ডাউন টু ডাউন টু আপ টু ডাউন এই হচ্ছে আমরা মোটিভের একটা নীতি যে কোনো একটা ইচ্ছা মতো ডিজাইন আঁকলাম এখন দেখো এক্সট্রা ওয়েব ডিজাইনের মোটিভের টানার সংখ্যা যা থাকবে ডিজাইনের টানার সংখ্যা তাই থাকবে কিন্তু মোটিভের পয়েন সংখ্যা যা থাকবে ডিজাইনের পয়েন সংখ্যা তার ডাবল হয়ে যাবে তাহলে ছয় গুণ বারো ঘরের একটা ডিজাইন করার জন্য আমি একটা ঘর আঁকাইছি এখন ঘরের কাজটা দেখো এটাকে এক্সট্রা ওয়ার্প যেহেতু এক্সট্রা ওয়েব ডিজাইন তাহলে এটাকে এক্সট্রা ওয়ার্প এবং একটাকে গ্রাউন্ড ওয়ার্প ধরতে হবে তাহলে গ্রাউন্ডের ওয়ার্পের ক্ষেত্রে জি এবং এক্সট্রা ওয়ার্পের ঘরকে ই দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে একটা গ্রাউন্ড ওয়ার্পের ঘর একটা এক্সট্রা ওয়ার্প গ্রাউন্ড ওয়ার্প 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 এক্সট্রা ওয়ার্প এ হচ্ছে আমাদের ঘর সিলেক্ট করা হয়ে গেল এখন গ্রাউন্ড ওয়ার্পের ঘরের ডিজাইন করার নিয়ম হচ্ছে ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন টুয়েল্ভ ডিজাইন করতে হয় তাহলে দেখো গ্রাউন্ড ডিজাইনটাকে গ্রাউন্ড ঘরের ডিজাইনটাকে করে নিই ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন এখন টুয়েলভ ডিজাইন করার নিয়ম হচ্ছে প্রথম ঘরে আমরা যেখান থেকে শুরু করব দ্বিতীয় ঘর যখন ডিজাইনটা করতে যাবে তখন এক ঘর বাদ রেখে তারপরে ঘর থেকে শুরু করতে হয় তাহলে এই ঘরটা শুরু করলে তাহলে গ্রাউন্ড ওয়ার্পের এই ঘর এক্সট্রা ওয়ার্পের ঘরে ডিজাইন করা যাবে না গ্রাউন্ড ওয়ার্পেরটা করতে হবে তার মানে এক ঘর বাদ দিলে এই ঘর থেকে শুরু হচ্ছে ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ আর এদিক থেকে যেহেতু শেষ হয়ে গেছে তাহলে আমরা আবার ব্যাকে চলে আসতে পারি তাহলে ওয়ান ডাউন সেম একই রকম ভাবে তারপরে এই ঘরের কাজ তাহলে ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন তারপর এদিকে শেষ তাহলে আবার নিচের দিকে চলে আসবো ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন তারপরের ঘর এইটা ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন তারপরে ঘর এটা হবে ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন তারপরে এই ঘরটা এখানে ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড ওয়ার্পের কাজ শেষ হয়ে গেল এখন এক্সট্রা ওয়ার্প এক্সট্রা ওয়ার্পের ছয়টা ঘর আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা ঘরের ডিজাইন ছয়টা ঘরে বসাই দিলে হয়ে গেল তাহলে প্রথম ঘরের ডিজাইনটা আছে ওয়ান আপ ফোর ওয়ান ডাউন ফোর আপ ওয়ান ডাউন তাহলে ওয়ান ডাউন ফোর আপ ওয়ান ডাউন তারপরে দুই নম্বর ঘরে আছে টু ডাউন টু আপ টু ডাউন টু ডাউন টু আপ টু ডাউন তিন নম্বর ঘরে সেম ডিজাইন আছে টু ডাউন টু আপ টু ডাউন তারপরে চার নম্বর ঘরে আছে হচ্ছে ওয়ান ডাউন ফোর আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান ডাউন ফোর আপ ওয়ান ডাউন পাঁচ নম্বর ঘরে আছে আছে টু ডাউন টু আপ টু ডাউন ছয় নম্বর ঘরে টু ডাউন টু আপ টু ডাউন এই হচ্ছে আমাদের এক্সট্রা ওয়েব ডিজাইন করা হয়ে গেল এখন এই ডিজাইন থেকে আমাদের ডাফটিং প্ল্যান এবং লিফটিং প্ল্যান করতে হবে ডাফটিং প্ল্যান করতে হলে আগে ডাফটিং মার্কিং করে নিই তাহলে এই ঘরটাকে আমরা প্রথমে এক নাম্বার ঘর ধরি এটা যদি এক নাম্বার ঘর হয় তারপর দুই নাম্বার ঘরটা এই ঘরের সাথে মিলে কিনা আমরা সেটা দেখি যদি মিলে যায় তাহলে এটা হবে এক নাম্বার ঘর আর যদি মিলে না যায় তাহলে দুই নাম্বার ঘর দেখো পুরোটা মিলছে না এলোমেলো আছে আপ ডাউন তাহলে এটা দুই নাম্বার ঘর তারপরে তিন নাম্বার ঘরটা দেখি এই দুই ঘরের সাথে মেলে কিনা মেলে না এটা তিন নাম্বার ঘর তারপরে চার নাম্বার ঘরটা দেখি এই তিন ঘরের সাথে মেলে কি না দেখো চার নাম্বার ঘরটা মনে হচ্ছে না মিলছে না তাহলে এটা চার নাম্বার ঘর তারপরে পাঁচ নাম্বার ঘরের দেখি এইদিকে মেলে কি না
পরেন টানা সংখ্যা যে কয়টা হয় ডাফটিং মার্কিং এর টানা সংখ্যা সে কয়টা হয় তাহলে আমরা একটা ডাফটিং প্ল্যানের জন্য একটা নির্দিষ্ট ঘর আঁকাই নেই এই হচ্ছে আমাদের ডাফটিং প্ল্যানের ঘর এখন ডাফটিং প্ল্যানটা করার নিয়ম হচ্ছে মূল ডিজাইনের ডাফটিং মার্কিং যত হয় টানা বরাবর ঠিক টানা বরাবর ডাফটিং প্ল্যানের সেই ঘরে যে ডাফটিং প্ল্যানের ঘরে যায় তত নাম্বার করে যে ডাফটিং প্ল্যানটা বসে তাহলে দেখো ডাফটিং মার্কিংটা প্রথম ঘরের এক তাহলে এই টানা বরাবর ডাফটিং প্ল্যানের প্রথম টানা বরাবর চলে যাবে তাহলে এক নাম্বার ঘর হচ্ছে এইটা তাহলে এখানে ডাফটিং মার্কিং ডাফটিং প্ল্যানটা বসবে এক নাম্বার ঘরে তারপরে দুই তার মানে দুই নাম্বার ঘরে বসবে তারপরে হচ্ছে তিন বরাবর যে এক দুই তিন নাম্বার ঘরে ডাফটিং মার্কিং বসবে তারপরে চার এক দুই তিন চার তারপর হচ্ছে পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ তারপরটা ছয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে এটা হচ্ছে স্টেট ডাফটিং তারপরে দেখো আমরা লিফটিং প্ল্যান লিফটিং প্ল্যান নিয়মটা হচ্ছে ডাফটিং প্ল্যানের পরেন সংখ্যার সমান হচ্ছে লিফটিং প্ল্যানের টানার সংখ্যা হয় আর মূল ডিজাইনের পরেন সমান হচ্ছে লিফটিং প্ল্যানের পরেন সংখ্যা হয় তাহলে দেখি লিফটিং প্ল্যান করার নিয়মটা হচ্ছে ডাফটিং প্ল্যানের ঘরের থেকে প্রথম ঘর ডাফটিং প্ল্যান থেকে ডান দিক থেকে বামে যাইতে প্রথম যে ঘর টানা থাকবে সেই টানা বরাবর মূল ডিজাইনের ঘর মূল ডিজাইনে যায় ওই ঘরের ডিজাইনটা তুলে দিতে হবে লিফটিং প্ল্যানে তাহলে দেখি আমরা ডান দিক থেকে প্রথম ঘর আছে এইটা তাহলে এই ঘরের ডিজাইনটা আমরা লিফটিং প্ল্যানের এই ঘরে উঠাই দিলেই হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখো থ্রি ডাউন ওয়ান আপ থ্রি ডাউন ওয়ান আপ থ্রি ডাউন ওয়ান আপ তারপরে দুই নাম্বার ঘর এইটা ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ টু ডাউন ওয়ান আপ টু আপ থ্রি ডাউন টু আপ ওয়ান ডাউন তারপরে তিন নাম্বার ঘর ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন থ্রি আপ ওয়ান ডাউন থ্রি আপ ওয়ান ডাউন টু আপ তারপরে চার নাম্বার ঘর থ্রি আপ ওয়ান ডাউন থ্রি আপ ওয়ান ডাউন থ্রি আপ ওয়ান ডাউন তারপরে পাঁচ নাম্বার ঘর পাঁচ নাম্বার ঘরের ডিজাইন হচ্ছে থ্রি ডাউন টু আপ টু ডাউন ওয়ান আপ টু ডাউন টু আপ তারপরে ছয় নাম্বার ঘরের ডিজাইন হচ্ছে ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ থ্রি ডাউন ওয়ান আপ থ্রি ডাউন ওয়ান আপ টু ডাউন এক কথায় হচ্ছে মূল ডাক টিংটা যদি স্টেট হয় তাহলে মূল ডিজাইনটাই লিফটিং প্ল্যানে উঠে যায় এ হচ্ছে আমাদের ছয় কোন বারো ঘরের এক্সট্রা ওয়েব ডিজাইন এখন মূল ডিজাইনকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করতে পারি ডাফটিংকে বি দ্বারা লিফটিংকে সি দ্বারা এবং মোটিভকে আমরা ডি দ্বারা প্রকাশ করতে পারি এ হচ্ছে মূল ডিজাইন বি হচ্ছে ড্রাফটিং প্ল্যান সি হচ্ছে লিফটিং প্ল্যান ডি হচ্ছে মোটিভ মোটিভ আর আমরা ক্রস চিহ্নটা টানা ভাষা বোঝাইছি আর ডট চিহ্ন দ্বারা বা বোল্ড চিহ্ন দ্বারা আমরা পরেন ভাষা বোঝাইছি এই হচ্ছে আমাদের বারো গুণ ছয় করে এক্সট্রোয়েব ডিজাইন সামনে দিন অন্য কোনো ডিজাইনে তোমাদের সামনে হাজির হবো সেই পর্যন্ত আমরা ভালো থেকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ